我们这边将来介绍如何使用 Windows A 的地图介绍。首先，我们先进入到那个开始的 Virtual UI 的部分，那我们执行这个地图的动态端，这个 Apps。那这个 APP 呢，打开之后，我们可以看到哈，在相关的这个地图的部分，我们现在在大概在台湾的这个位置，那我们可以我们可以使用这个加跟减来放大跟缩小地图。我们现在先来做放大的动作。哦，那除了用加跟减，我们可以用滑鼠的那个左键按 double click 的方式，好，连续按两下也可以直接来做放大的动作。那我们可以在地图这边直接按拖，按按下左键可以拖移，哈，移动到我们想要看的位置。那我们这边也可以使用滑鼠的滚轮向上滚，那也可以做放大。如果向下滚的话，它就会做缩小动作。那我们这边。可以按下滑鼠的右键，然后下面会产生出这个并的这个地图的那个相关的功能的选单。那我们可以按下地图的样式，怎么可以让我们选？你要使用路线图还是使用空照图解释？当我们按下空照图解释的时候呢，就会出现使用卫星地图所拍摄的这些照片的呈现方式。我们可以使用我的位置，啊，它可以去帮我们做那个。定位，那如果这边的话呢，适用于如果你有使用 GPS 定位的话，那这样就可以做这相关方面的定位的功能。那如果没有 GPS 的话，它也会因为呃使用网络的所在位置的的地点的计算来帮你做定位的动作。那我们这边先把它更换回来原来的路线图的样式。那我们这边呢，可以是是透过它里面的那个路线。的规划，那来规划我们所要行驶的路线。我们按下这个路线，那这时候呢，我们只要输入出发地跟目的地。假如说我们今天这边有先打好一些文字的部分。好，假如我们今天要从台北到台南的话呢，我们把这个文字 copy 起来。我们这边只要输入在路线这地方出发地，我们这边输入台北。那我们台南这边的话，先复制起来。目的地这边我们输入台南，那我们这边按下这一个，然后开始取得路线。这时候它就会去计算相关台北到台南的路线，然后这边是它的一些相关的走法。好，那它会指引你要怎么样去行走这一方面。好，这时候我们如果按下。的话，我们把地图放大，好就可以发现它是采用这样子的，用以蓝色这条线的话，是它所帮你规划好的路线。我们可以把地图尽量把它放大，走看它是走什么样的路线。好，这边的话，它是走中山高速公路这边一直下来，啊，这是它规划的。那我们怎么样把这些路线从把它清楚呢？我们一样按下，在这个功能表的选单这边呢，有个叫清除地图，那它就会把这些规划好路线重新把它清除掉。那这个就是它相关的微微软哈 Windows A 的所提供的这些地图的功能。那我们这边呢，就针对如何使用 Windows A 的地图操作介绍做相关的说明，还有一些实际的那个操作。好，那我们就介绍到此，谢谢。